坐船去西举，在这里买票。妈妈，你现在要去哪里？西极啊、哦！嗯，往西极的小白船，与光之星。妈妈我们现在在清凡港码头候船室，我们刚下船。喂，欢迎来到举光西举。哎，我，我我我我我我我我我我。由于造型可爱，吸引许多乡亲及游客，何以留念？旧称白泉岛的西举，自从清末五口通商后，外国商船经常需要在清帆坳口候潮，一历涨潮时顺流驶入马尾港。由于停泊清帆坳口期间需要补充淡水、鲜鱼、蔬菜等民生必需品，因此常与当地人以物易物。直到国共内战，大陆撤退之前，清帆村洋后充斥，一片荣景。故有小香港美称。现在我们所在的位置就是清凡泉，这个就是清凡泉，哇，民国不知道什么几年建的农夫证件。水质非常的清澈啊，不能色泥。这里就是清凡老街，清凡村就称清凡村，马祖话“清凡”是指洋人之意，可见清末五口通商后，洋人在此活动与交流之频繁。清凡村是举光乡的行政中心，乡公所、晋恒国中小都设于此。近年来，在乡公所的努力下，村落的环境卫生大有改善，绿美化工作持续进行，并在晋恒国中小下方设有观景凉亭一座，加上海埠新生的运动场的落成，陈元帅庙宇重新修建。今日的清帆村，白天可俯瞰港景，夜晚则可以三步至码头，欣赏清帆村夜景，遥想昔日小香港的盛况，别具思古之幽情。清帆村。原名清帆，土地面积约134公顷，是商圈、聚落、港口，也是西举岛最热闹的村落。大陆沦陷前，此地最为繁华，是马祖唯一摄政之地，又有小香港的别称。全盛时期曾辖有清东里、清西里。这里喜欢拍照的人应该是蛮喜欢来这里的，这里古色。就是别有一一种风味啊！西集这里，清凡村又称小香港啊。港口旁的陈元帅庙是本村及全岛的信仰中心，香火极盛。1920年代末，清日的伪和平救国军第二路军盘踞于此。1930年代末，东海部队转进，司令部设在山海一家。1940年代初期。美国西方公司进驻青帆山，美国国旗曾在此地出现过一段时日，故此青帆港有着非常风采的人文历史，诉说着在地的故事。上柱有移山庄，哦，这是我们今天住宿的旅社，有移山庄。我们走这个一四少景观渡道，一四少的山头之前它是喷普罗山呐、啊，我不确定是叫普罗山。这里就是西举北海坑道的上方，它这个就是表示哨所的意思，总共有
五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九，总共有十九个哨所啊，啊所以这排第十四啊，就是那里啊，十四啊，所以这叫十四哨。这里磕一个雷，我们来上观景台。它旁边有一个厕所，这里还做的还蛮不错的，展望很好。妈妈，这里的展望很棒，对不对？对。那、啊、你有印象中你有来过吗？对，印象。不太有印象了。这里就是刚才我们在那个英雄居哈、啊，还是英雄堡的上方，西极北海坑道的上方。山头，这里可以展望东莒岛。阿、啊、大的下方有一间厕所，蛮不错的一个地方。好，我们沿路下山，应该是说骑机车下山。蔡普澳观景台。这里是菜普澳观景台，前方这里看过去就是菜普澳。前方这个山头就是我们刚才去的三角点的位置。前方的小岛就是东莒。今天的天气很好，小白船开过来了。菜普澳于西莒岛东北方，隶属田沃村，澳口盛产紫菜而得名。近岸一块大礁石菜布印的紫菜产权，属于陈元帅庙宇管理委员会所有。我们来看菜普澳据点。每逢紫菜盛产季节，庙管会就会公开举行标价，得标者才有权上交采集紫菜。在清帆深水码头未完成前。菜普澳是西莒夏季主要的人员与货物进出港口。这里怪石林立啊，它下方应该是坑道。这里的这景观蛮漂亮的，原始的景观啊。这里是。爱南人类很有名的位置地点。南风海浪阵风七级以上，客船与商船都需靠泊菜普澳。地方政府为此新建了一座跨海桥梁，连接菜普澳据点，方便居民货物与人员进出。清帆深水码头完成后，菜普澳已由马祖国家风景区管理处接管，转型成为举光乡的重要景点。菜普澳沿岸自然地景地貌属典型之花岗岩锥状型，地势起伏极大，而且陡峭。花岗岩脉呈放射状深入海中，形成大小不一的谷地。来哦，从这里上去这个地质景观相当的漂亮。今天的蓝眼泪应该蛮多的哦。刚才我们遇到一位当地人，他说这个白白的泡泡啊，就是蓝眼泪的那那个藻类啊。花岗岩岩质坚硬，长期受风化解体以及波浪侵蚀作用，多形成崩崖、险礁等地形，因此海滨地形十分多样化。菜中流雨，但是举光乡的重要景点。由于澳口海流变化很大，鱼源丰富，也是颇受钓客青睐的最佳钓场之一。位于西莒岛东北方建国路底的菜普澳，隶属于田沃村，沿岸自然地貌属典型之花岗岩锥状型。花岗岩脉一条一条细长的横纹节里呈放射状深入海中
，受海水侵蚀后形成大小不一的悬崖、险礁等，堆起千层浪，因此海岸地形十分多样化。独特的海蚀景观是塞普奥地质公园最大的地理特色。在侵犯深水码头未完成前，塞普奥是西举最主要夏季进出港的澳口。夏季南风海浪阵风达七级以上，客船与商船都需在塞普奥靠泊，再加上周围海流变化大。鱼源丰富，除了是海钓及食贝的绝佳场所，更因澳口盛产紫菜而得名。每到产季，沿海一块属于陈将军庙的大石，便会开放竞标，得标者才有权利采集石块上的紫菜，也算是马祖一个相当特别的风俗民情。目前塞普澳据点外围已开放旅客参观，但仍有国军驻守，只要依据指示，便可体验驻守海角的苦乐。在马祖西举一落战尽，看蓝眼泪。赛博奥昔日观测平台，由于没有光害打扰，是夜间观赏蓝眼泪的最佳拍摄点。从平台往下望去，蓝眼泪随着浪花拍打岸边礁岩时，闪耀着蓝色光芒，在海中若隐若现，很是美丽。这里是乐道澳观景台。前方看到了就是乐大澳水库，前方这个海湾就是乐大澳。观景台后方的山坡还有无望再举的雷石，这里就是乐大澳，在水库的下方。嗯、这个位置我觉得是西菊版的清水断崖。红岛一命。昆秋位在举光乡西北方，道口有宽广的沙滩与潮间带，大退潮时可步行之外海的蛇岛，又称蛇山，是戏水弄潮与欣赏夕阳的绝佳景点。道口只剩一户人家，偶尔从台湾返乡居住。昆秋沙滩非常的漂亮。沙子非常的柔细。各位观众们，这个就是方块海。上帝的杰作，除了法国雷岛外，马祖西举的昆秋沙滩，就是世界不要能看到方块海。方块海是洋流伴随着潮汐的规律下。海浪交汇重叠时出现的自然现象画面，因蛇岛地形位置，将海浪一分为二，恰巧在昆秋沙滩垂直交汇，孕育形成世界奇景方块海。旅客抵达西举青帆港，可先逛逛有小香港之称的青帆村，随即可以从环岛路步行至昆秋戏水。散步，昆秋沙滩前方的一串小岛就是蛇岛，是马祖燕鸥保护区之一。四月至十月，游客不得靠近，以免惊扰燕鸥。当然，这时候也正是赏鸥的最佳季节。离开昆秋，可以沿住原木的木栈道步行前往西丘。木栈道凌驾于灌丛之上，曲折上山，中途设有一座凉亭，视野辽阔，是欣赏海景的最佳地点。如果您当天晚上留住在西菊岛上，傍晚时分，千万不要错过了欣赏昆秋与蛇岛的夕阳美景。昆秋沙滩，马祖最美的沙滩。昆秋沙滩位于西菊岛西端，夕照奇美。是马祖一绝，值得到此一访人间海角的晚天嫣红。潮水退去时，从昆秋沙滩延伸直达蛇山的沙地步道原宗毕露，潮间带生态十分丰富，是西举人的天然冰箱。除了沙滩美景之外，昆秋还有一条昆秋步道，是沿住山势而建的木栈道，穿行于西路山的灌丛间，沿途可以欣赏马祖的各式原生植物，途中凉亭，视野极阔，是赏景的好地点。在这里远眺蛇山，又是另一种风情。有榕树的垂柳是虚极最漂亮的风景，他们这里的标示是绿色隧道。西举青帆村通往西丘村的有荣路，原是一条毫无遮蔽树木的水泥道路。国军进驻西举后
许多军事单位围绕在西丘村落四周，有荣路成为联络干道，军方为隐蔽基地，驻军进行直林计划。在长约500公尺道路两旁种植下抗风耐潮的榕树，茂密的枝叶交错于道路中央，等于茂密型天然隧道。阳光穿透树梢，光影洒落地面，微风带来酷热的春夏日清凉，秋冬凉爽中带来宁静。四季皆有不同景色变化。随时都能营造不同的风情。我们来逛西丘村老街。现在我们看到这栋建筑物，就是军中乐园八三幺。西丘村位于西莒岛西边，西一西峡的西路、昆丘，各取一字，名为西丘村。当年东海游击队曾在昆丘设立康乐新村，该村地势较高，视野较佳，希望大陆长乐县梅花镇。南眺平潭岛，动静尽收眼帘。我们走到。后后面那个庙，妈妈带我们来逛老街，她昨天也有来，对不对？我给了没印象嘞，暗暗暗啊，暗暗暗了。哎，这就是西村的老街，西丘啦，西丘老街。很漂亮的古色古香建筑。我刚刚讲你讲的比较好。对啦西丘村联合办公中心左方有步道通往青帆村山海一家，中途还有观景台。大王庙旁也有步道直通仙洞，再通昆丘。附近海域有蛇山，是一列岛礁。在退潮时候，附近洁净的湖形滩地就会露出；而涨潮时，则仅留岛礁上方。从远处看，就像是一条盘旋在大海中的巨蟒。蛇山的称号就由此而来。夏季时，蛇山就成为大群燕鸥的聚集地。神话之鸟黑嘴端凤头燕鸥也曾经出现于此。民国八九年公告为马祖地区燕鸥保护区，每年四至九月禁止渔民登岸。这个、这间文大王庙算是西丘老街的终点。来进来看一下，是文大王这里展望蛮不错的，可以看到蛇岛，这里看夕阳也是蛮不错的地方。来，我们沿路走回去。
我们昨天来雅雅这里用餐。那这里有三间美食店，雅雅，还有万国，还有这间叫星星啊，我们回到了原来停车的位置。那山腰可以从这里看。那就是以前的八三幺。咪，什么单？唔单好多，什么单？金福草哦，你睇金金福草。嘿，讲这这这这季节吼，冻起的时阵，你得晾起，爱用水得洗洗咧，吼。啊，伊只毛季的时阵也得落来。啊，这个就是得用泡的呀，啊是用热的，啊算讲有异味性皮肤炎啊，讲足好个呀，吼。金福草哦。嗯。阿阿阿姨，阿姨算讲有烤贵，等下给咱蒸。伊讲蒸烤啦，哪一个可以煮茶喝？这桃子会使蒸。这个，哎、啊，煮茶是哪一个？阿都为只连起这啊，这这。蒸啊，蒸哦。蒸，阿个这拢会使哩啦。哦，好。啊，但是咱即马炖起的先爱先蒸啦。好。这是山海一家的。两只石狮子。我们来走一走田沃老街，位于西局岛道三角形东面的坳口，上方地势斜平，且多田地，又称田坳，现有村落，散布于坳口之东北面山坡，并辖菜谷坳，土地面积102公顷，约占全乡面积五分之一。本村于清末福建长乐县后福林市及岭南陈氏等先民，一入从事渔耕，明初曾种植罂粟。并有鸦片馆开设，小型酒库和制盐业。田沃在国军进驻后
，人口一度超过600人。民国58年建筑中正堂电影院一座，繁华一时，后随人口外流及电视普及，又审计了下来。我们从它的入口上去，会从天后宫出来。近来政府大量投资建设，将直升机场、运动场、电力公司、警察所、消防队等都建筑在本村。村内设有多家民宿，澳口的四少据点兼具景观与防御功能。五十岭观景台可眺望临近辽阔的海域景观。每年五月间，王兰花盛开时，满山遍野，蔚为美景。这里有一个故事馆可以参观，陈婉芬故事馆。1959年，全球第一大直销品牌安利创立于美国，迄今发展至全球80多个国家和地区。二元捐一一年，安利全球直销商达300多万人，业绩突破109亿美元，成为美国十大标杆企业。安利台湾于1982年成立后。这位就是陈婉芬女士，她是安利人寿，她是安利的总裁是什么？他把这里是他的古古处啊，他的家，好吧，整理的很漂亮，他供人家参观。出生于马祖西莒田沃村的陈婉芬，即加入成为直销商。二元捐一二年，也是陈婉芬迈入这份事业的第三十年。她从默默无闻的离岛贫困小孩，以前住的位置就是这么小，这房子很小、啊，一路攀登台湾第一，然后踏出岛屿，迈向世界，成为安利三百多万名直销商中的首席。他的团队伙伴创下年营业额惊人业绩。不仅高出上市上柜企业公司的营业规模，更囊括了安利全球总营业额的四分之一。三十年来，陈婉芬从自卑到受人尊崇爱戴，从一级贫户到捐款上亿元的慈善家，从小学老师成为传奇人物，一路走来屡屡创下安利新业。107年，由文化处透过修缮展示计划，希望透过名人旧居故事馆之形式，传递其成长奋斗之精神，并结合周边相关景点。活络地方观光资源，建筑修复活化，导入该区域新的空间再利用形态。这一间秀衣服的地方。这样这里就逛完了，我们再继续逛武林宫庙在田坳村属家庙。
香火请自原乡长乐县王井坑三家堂，由陈氏家族奉祀于私人宅厅中，有一百五十多年历史。哎，哎，哎，你好，哎，你好，欢迎欢迎。我想说，没有看到人笑一笑。我这边。哦。欢迎欢迎欢迎啊！哦，过来过来，对对对，看老街哦，欢迎。哦，是吗？武林公啊，好，武林公，对对，这个是百年了，百年了，武林公啊。可以征服过啦，那现在观演变这么久来了，观念什么都不一样。西极小蜜蜂，嘿嘿，哇，我这个摩托在外面卖的。嗯，我刚才有看到你啊，我正在外面卖。嘿嘿嘿。这里是西极小蜜蜂的家青蛙石，这，这就是青蛙石。这,这就是青蛙石旁的水井。那走回去就是天后宫了，刚好可以欧走一圈。
传说，民国五十年八月，在普奥海边飘来一尊神像，被孩童拾得后放在一块大岩石上。夜里，当地的驻军排长梦到神明要求安排安身之所，排长将此事告知给田奥村民，村民们将其迎至红将军庙中。后来，经同基被附身，说出神明为妈祖娘娘。另一种说法称，本地早有妈祖庙，红大王才是自海上飘来的来历不详神像。村民请示妈祖后。才确定其头衔名号，在天后宫后方坡上建一小庙。那这次天后宫的石狮子造型比较特别，它是颠倒的。天蓬元帅是夏天傲人刘昌顺打玉石石回的神像，经同基被附身报之名号。本庙后方坡上原建有一间天蓬元帅小庙。天上圣母妈祖。民国七十二年，有一居民中风，家属至庙祈求赐佑，病情好转后便来还愿，并集村民才资扩建，将天后宫后方两座庙神共迎来合祀，重新塑大金身，将洪将军升格为洪大王。再顺着这条道路往下走，就可以回到我们田沃老街的入口了。啊，我们回到了老街入口。感谢收看，下期再见！按赞、订阅、分享。